ചുവണ്ട് മൗലവിമാരെ നാട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നതെന്താ മഹളറത്തുൽ ബദരിയുടെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്താലും ഷിർക്ക മജിലിസിൻ നൂറിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്താലും ഷിർക്ക അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് ബദരിങ്ങളെ കാക്കണെ എന്ന് പറയുകയല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريبتا سهودرين على سورتك ايوركم ممبر السلف لك هردية ما يسوغد پرارتنا الله ونود ماتر من ندو وشواسية سمند چد طولم اوان دي جيبدة تل اوان ايتوم كود دل تبنا پرقياب اكنا پرقياب نما നിർബന്ധമായ അഞ്ച് വക്കത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ വരുന്ന പതിനേഴ് റക്കാത്തുകളിലും അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇയാക്കന അബുദുവ ഇയാക്കന സ്തൈൻ അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇബാദത്ത് നടത്തൂ നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സഹായം തേടൂ എന്ന ഏകതയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഹദാനീയത്തിൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ വചനമാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹായ ദേട്ടമെന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഇടതേട്ടമെന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഇലാഹാണ് എന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് എന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ റബ്ബാണ് എന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ അവരോട് സഹായം തേടിയാൽ ഷിർക്കല്ല എന്ന് വാദിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ മക്കാമുകളിലുള്ള മഹാന്മാരോടും അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പോലും സഹായാഭ്യർത്ഥനയും ദുആും നടത്തുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ പുത്തൻവാദികളായും ഷിർക്കാരോപകരായും ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക സാധുക്കളാണ് തങ്ങള് ഞങ്ങളെ സദസ് കാണുന്നല്ല തങ്ങള് ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ കാണുന്നല്ല തങ്ങള് ഇത്ര മണിക്കൂറായി വന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങള് ഇതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള് ഇതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള് ഇതിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത തങ്ങള് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായാഭ്യർത്ഥനകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടും മഹാന്മാരോടും നടത്തുമ്പോൾ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കബറിൽ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കബറിൽ പൊട്ടിക്കറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരക്കുമ്പോൾ ഒരു വേള കാബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള ത്വായിഫ് എന്ന മണ്ണിലേക്ക് പോയി ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ അതൊന്നും ഇലാഹാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് റബ്ബാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വയം പര്യാപ്തനായി അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക 
ഷിർക്ക് ഷിർക്കായി തന്നെ പറയണം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ വിളിച്ച് റസൂൽ ഇസ്ലാം അലിസ്ലാമയെ വിളിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിന് ഷിർക്കെന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും അർത്ഥനകളും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നടത്തുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷിർക്ക് ആരോപണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല ഖുർആാനിൽ വിലക്കിയ ഖുർആാനിൽ ഉപദേശിച്ച വളരെ വ്യക്തമായ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരോടും ആയിരക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായി നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പോലും പാടില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله هو نبرم إنك بغارم شياتدم إنك بدرم شياتدم آيا يادن نيود ني پرارتي كيرود ني أبرغارم شيئن بكشم تيرشي آيم ني أكرم يغل لكوتة تلاغيركم الله هو تعالى يدتو برأي غيان الله هو نبرم إنك بغار أبدر وغل شيئانا وات أن نيودم نيدو آي ركرود ഒന്നി നോടും നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അഥവാ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനും ഉപദ്രവം തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിപറയിട്ട് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആവലാദികൾ വേവലാദികൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താലയുടെ മുമ്പിലാണ് നാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നത് കാണുക وَإِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ നിനക്ക് അല്ലാഹു വല്ല ദോഷവും മേൽപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അവനൊഴികെ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരാളുമില്ല അവൻ നിനക്ക് വല്ല ഗുണവും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം തട്ടി മാറ്റാൻ ഒരാളുമില്ല തൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹം അവൻ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയും അത്രേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു ഉപദ്രവം നിശ്ചയിച്ചാൽ അതിനെ തട്ടി മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ഒരു നന്മ നിശ്ചയിച്ചാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല അഥവാ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഹൈറിനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഷെറിനെ ആർക്കും തട്ടി മാറ്റാനാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ദുആയിരക്കേണ്ടത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ ആപത്തിൽ നമ്മുടെ വിളികേട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് പ്രയാസജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിളികേട്ട് നമുക്ക് സഹായം നൽകുന്നവനാരാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഖുർആൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അമ്മ യുജീബുൽ മുൽത്തൊറ ഇദാദ ആഹു വയക്ഷിഫു സൂഅ വയജ് അലുലകും ഖുലഫ അൽ അർലി അ ഇലാഹും മ അല്ലാ കലീലം മാ തദക്കറൂൻ അഥവാ കഷ്ടപ്പെട്ടവൻ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ ഉത്തരം നൽകുകയും വിഷമം നീക്കി കൊടുക്കുകയും നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ അതല്ല അവരുടെ ദൈവങ്ങളോ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം വേറെ വല്ല ദൈവവും ഉണ്ടോ കുറച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിളികേട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളതാരാണ് പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നിങ്ങളുടെ വിളികേട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് അല്ലാഹും അള്ള അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു അലയുടെ ചോദ്യം അഥവാ നമ്മുടെ വിളികേട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അതുപോലെ വീണ്ടും അടുത്ത അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് അഥവാ കരയിലെയും കടലിലെയും അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കുകയും തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് മുമ്പിൽ സന്തോഷ സൂചകമായി കാറ്റുകൾ അയക്കുകയും ചെയ്തവനോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളോ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റു വല്ല ദൈവവുമുണ്ടോ അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹു അധീനനായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് വഴി തെറ്റി അലയുമ്പോൾ വഴി കാണിക്കുന്നവൻ കരയിലാണെങ്കിലും കടലിലാണെങ്കിലും വഴി തെറ്റി അലയുമ്പോൾ വഴി കാണിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് സഹോദരങ്ങളെ വഴി തേടുന്നവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൽ ഉത്തരം നൽകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു നന്മയും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ നന്മയെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തട്ടിക്കളയാനാവില്ല നമുക്കൊരു തിന്മ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ തിന്മയെ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനുമാവില്ല 
അത്തരത്തിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒരു അടിമയുടെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം തേടിയാൽ അത് ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് കൃത്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും വേദനകളും യാതനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വരുമ്പോൾ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിലും നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനോടാവണം അലൈ സല്ലാഹു ബിഖാഫിൻ അബുദുഹു ഒരു അടിമക്ക് അല്ല പോരെ എന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹായാഭ്യർത്ഥന അത് ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഷിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് ഷിർക്കാരോപണമാണ് അവരൊക്കെ പുത്തൻവാദികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇടതേട്ടങ്ങളെയും ഇതുപോലെയുള്ള ദുആകളെയും എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ഒരിക്കലും ഒരു മഹാനോടും തേടിക്കൂടാ എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും ഭിന്നിക്കുകയോ തർക്കിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു താള നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ